тема сегодняшней лекции – российская специальная военная операция на Украине. Ну, сначала расскажу немножко об этой своей статье. В чем была трудность? Ну, не откуда, не, не откуда было списать. Пришлось писать самому на основе э, новостей, ежедневных новостей с фронта. Конечно, есть, то есть у меня вот такая обобщающая статья, которая охватывает операцию за 10 месяцев. На русском языке нет таких статей. Ну, есть, конечно, на Википедии. Но во главе Википедии стоят иностранные агенты, американцы. Поэтому там все статьи лживые. Поэтому мне пришлось писать самому. Итак. Специальная военная операция России на Украине. Первый вопрос. Причины спецопераций. Эта операция еще не закончена, поэтому еще не ясно, какие будут результаты этой операции и чья будет победа. Это до сих пор мешало мне начать работу над описанием этой операции. В дальнейшем эта статья будет дополнена в соответствии с ходом событий на Украине. Американская разведка оказывала поддержку движению националистов на Западной Украине. Начало этого движения уходит корнями в события Второй мировой войны, когда украинские националисты принимали участие в войне на стороне Гитлера. Украинские националисты сформировали дивизию СС «Галичина» и вели партизанскую войну против советской власти еще около 10 лет после окончания Второй мировой войны. СССР выиграл Вторую мировую войну и с большим трудом подавил это движение националистов. Лидером этого движения украинских националистов был Степан Бандера, который в конце концов был убит советским разведчиком Богданом Стащинским в Мюнхене в 1959 году при помощи выстрела в лицо из пистолета, распалившего ядовитое вещество, цианистый калий. Президент Украины Виктор Янукович действовал нерешительно и не смог разогнать Евромайдан в 2014 году. Это закончилось провокацией с расстрелом Евромайдана снайперами. Вооруженные участники Евромайдана пошли на штурм органов законной власти и не... пошли на незаконный захват власти. Виктор Янукович сбежал в Россию. После этих событий в 2014 году Крым и Севастополь на основании референдума добровольно отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации. Российские войска помогли этому процессу, а на Донбассе началась гражданская война Донецка и Луганска против националистических властей Украины. Донецкая и Луганская республики отделились от Украины, украинские войска были разгромлены вооруженной милицией этих республик. Российская Федерация оказывала вооруженную поддержку этим республикам. В Минске были подписаны мирные соглашения, которые Украина не выполняла на деле. Да просто э, в Минске нас обманывали Германия и Франция. Тянули время и в это время вооружали украинскую армию, готовили ее к войне. После этих событий США стали открыто оказывать экономическую и вооруженную поддержку националистическому правительству Украины, перевооружать украинскую армию. Армия Украины 8 лет безнаказанно обстрелила Донецкий Луганск, 
что привело к гибели значительного количества мирных жителей, к разрушению зданий и сооружений. Внутри Украины националистическое правительство проводило террор и геноцид против русского населения. Газпром был вынужден построить газопроводы в обход Украины. Северный поток и турецкий поток на случай войны, чтобы обезопасить себя от возможности взрыва газопровода, проходящего по территории Украины. Украинские националисты построили дамбу, нарушили работу Северо-Крымского канала и объявили водную блокаду Крыма. Националистическое правительство запрещало преподавать в школах на русском языке, хотя русский язык является родным для значительной части населения Украины, особенно на востоке и на юге Украины. Эти области были подарены большевиками Украине и состава России. Россия была вынуждена построить Крымский мост, чтобы иметь прямое автомобильное и железнодорожное сообщение между Россией и Крымом. Украина вела переговоры о вступлении в НАТО и Европейский Союз, что категорически не устраивало правительство Российской Федерации. Президент России Владимир Владимирович Путин очертил красные линии, где Украина должна входить в сферу влияния России. Второй вопрос. Ход спецоперации. Первый этап спецоперации – молниеносная война, блицкрик. Все эти причины вынудили президента Российской Федерации Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине. 24 февраля 2022 года. Первоначально Россия попыталась совершить классический близ, Блицкриг, молниеносную войну. Наступление российских войск проходило с трех сторон. С севера из Белоруссии на Киев, с юга, и, с юга из Крыма и с востока и из Луганска и Донецка. Численное превосходство войск было на стороне Киева, но Российская Федерация показала полное техническое превосходство, особенно в авиации, в артиллерии и ракетном оружии. В начале войны Россия не проводила мобилизацию и не использовала срочников. В российской армии воевали только контрактники. То есть Россия напала с таким экспедиционным корпусом. Украина провела мобилизацию резервистов. Украина стала полигоном для испытания нового ракетного оружия России, а потом и ракетного оружия Запада. На Украине российская армия действовала по сирийскому образцу, поражая новейшими ракетами «Калибр», «Искандер» и «Кинжал». Она поражала украинские войска и войска иностранных наемников. Военную промышленность, железнодорожные станции и бензохранилища по всей территории Украины. Нигде эти украинские войска и иностранные наемники не чувствовали себя в безопасности. В начале спецоперации украинская авиация и ПВО были фактически уничтожены в первую очередь. Украинские войска ответили обстрелами мирного населения Донецка и Луганска ракетами «Точка-У» и РСЗО «Град». Многие в России надеялись, что российские войска на Украине будут встречены цветами, но эти надежды не оправдались. Фактически на Украине эта военная спецоперация превратилась в новую фазу ожесточенной гражданской войны. Украинские войска по совету американских советников действовали как террористы в Сирии. Они прикрывались мирным русскоязычным населением, как живым щитом. Разрушали 
и своей артиллерии мирные города юго-востока Украины устраивали провокации с расстрелом мирного русскоязычного населения с целью обвинить российские войска в этом преступлении. К концу апреля 2022 года российские войска освободили от украинских националистов территорию Херсонской области, части Харьковской и Запорожской областей. Была восстановлена работа Северо-Крымского канала. Был отвоеван сухопутный коридор из России в Крым. Было отвоевано все побережье Азовского моря вместе с портами. Особенно ожесточенное сопротивление националистического полка Азов и ВСУ российская армия встретила в городе Мариуполь. Город был фактически разрушен. Были значительные жертвы среди мирного русскоязычного населения. Остатки полка Азов укрылись в подземельях под заводом Азов-Сталь, где они были уничтожены с помощью крупнокалиберной артиллерии и супербомб ФАБ. 20 мая остатки полка Азов позорно сдались российским войскам. Эти военнопленные из полка Азов были частично уничтожены в российской тюрьме самой украинской армии с помощью ракет «Хаймерс», потому что эти украинские военнопленные начали давать показания о преступлениях украинской армии. Позднее этих украинских военнопленных из полка «Азов» обменяли на российских военнопленных, которые в плену подвергались жестоким пыткам. Второй этап спецоперации – затяжная война на истощение. Кризис спецопераций и отступление российской армии. После неудачи молниеносной войны Российская Федерация начала вторую фазу операции – войну на истощение. Российские войска были выведены из Киевской, Сумской, и Черниговской области, чтобы сосредоточить все силы на разгроме самой большой группировки украинских войск, сосредоточены в оккупированной части Луганской и Донецкой областей, и тем самым превратить, прекратить артиллерийские обстрелы Донецкой и Луганской. Российская армия в ходе спецоперации изменила свою тактику, в начале спецоперации российская армия не рассчитывала на серьезное сопротивление украинцев и стремилась быстро продви продвигаться к Киеву. Но в тылу у российской армии действовали диверсионные группы, которые наносили значительный ущерб колоннам снабжения. К тому же стало ощущаться численное превосходство украинской армии и наличие сильных укреплений на оккупированной западной территории Донбасса. Целью новой тактики российской армии стало перемалывание живой силы и техники на Донбассе. Результатом этой новой тактики стали значительные потери украинской армии, которая погибала в окруженных городах от действий российской артиллерии. Российская артиллерия имела подавляющее превосходство над украинской артиллерией. Украинская армия пряталась в крупных городах за спиной мирного населения, как за живым щитом. В ответ российская армия применила тактику штурмовых групп, которую она применяла еще в годы Второй мировой войны. Передовые группы после Разведки с дронов и поддержки артиллерии штурмуют линии соприкосновения. Когда противник перебрасывает резервы, то идет либо удержание позиции, либо отход. А по подходящим резервам противника начинает работать артиллерия. После уничтожения резервов позиции 
занимаются вновь, и российские солдаты закрепляются на них. В результате потери российской армии в живой силе стали минимальными. Недостатком этой российской тактики огненного вала стало снижение скорости наступления российской армии. Чтобы увеличить эту скорость, нужно проводить операции на окружение украинской армии. Но тут проблемы. Эти окружения во Вторую мировую проводились с помощью танков. А сегодня у украинцев в распоряжении находятся, например, зенит, э, противотанковые комплексы «Джевелин», которые бьют в крышу. То есть, ну, сегодня трудно проводить э, наступление танками из этих «Джевелинов». В открытой степи российская артиллерия выжигает укрепление украинской армии, и только потом приходит российская пехота и производит зачистку от чудом уцелевших украинских солдат. Украинская армия бросает трупы своих солдат и своих раненых солдат. Средством этой новой тактики российской армии стало окружение отдельных укрепрайонов украинской армии, сосредоточенных в оккупированных городах Луганской и Донецкой областей. Линия обороны украинской армии была сначала проломлена в городе Попасная, а затем украинские войска были окружены и сдались в северодонецке и Лисичанске. Наступление из города Попасное развивалось в разные стороны, как лепестки цветка. В дальнейшем будут окружены и другие узлы обороны украинской армии – Славянск, Краматорск, Авдеевка. Именно из Авдеевки идут террористические обстрелы Донецка, из-за которых имеются многочисленные жертвы среди мирного населения. Запад увеличивает военную помощь Украине с помощью поставок крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня, которые украинская армия использует прежде всего для обстрела мирного населения. В ответ российская армия старалась нарушить железнодорожные поставки оружия на Украину. Для этого российская армия наносила удары по электроподстанциям на железной дороге, чтобы электровозы не могли тянуть вагоны с оружием и военной техникой. Целью операции является освобождение от националистов, прежде всего, промышленных районов Востока Украины, портов и верфи Юга Украины где значительную часть составляет русское население. Кризис в войне произошел в сентябре 2022 года. В начале сентября украинские войска начали стремительное контрнаступление в Харьковской области. Российской армии были оставлены города Балаклея и Изюм. Затем Красный Лиман... И Купянск. <свят> Командующий российской группировкой Центр генерал Лапин был отправлен в отставку. Причиной этого кризиса стало превосходство украинской армии в количестве пехоты. Участие в составе украинской армии значительного количества. <свят> западных наемников. Но это прежде всего поляки, англичане, американцы, румыны. Ну и также вторая причина – значительные поставки самого современного западного оружия. Это противотанковые ракеты «Джевелин», переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», реактивная система залпового огня «Хаймарс», противокорабельные 
Ракеты «Гарпун». Турецкие беспилотники «Байрахтар». Американские гаубицы М777 «Три топора». Французские самоходные гаубицы «Цезарь» и так далее. Противотанковая ракета «Джевелин» бьет в башню танка сверху, где броня самая тонкая. Это заставило российских танкистов приваривать сваркой ограждение и укладывать мешки с песком сверху на башню танка. Снаряды от РСЗО «Хаймарс» имеют коррекцию по GPS, поэтому способны очень точно поражать цель. После этого «Хаймарс» очень быстро покидает место пуска снарядов, скрываясь от ответного огня по принципу «стреляй и беги». Российское командование ищет решение этой проблемы. Российское ПВО научилось сбивать значительную часть снарядов «Хаймарс», но не все. Российское командование пытается использовать против «Хаймарс» баражирующие, баражирующие беспилотники «Камикадзе», Герайн-2 и Ланцет-3. Снаряды от Хаймарс позднее повредили Антоновский мост в Херсоне и шлюзы Каховской ГЭС, что стало одной из причин отступления российской армии из Херсона. 1 января 2023 года снаряды Хаймарс разрушили ПТУ в Макеевке. Но это было Панельное здание, оно сложилось, где размещались мобилизованные солдаты. По сообщениям Российского Министерства обороны, в результате этого удара погибло 89 российских солдат. Установка «Хаймарс», из которой велся обстрел ПТУ в Макеевке, была уничтожена ответным огнем. Основной причиной произошедшего стало Включение, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов. Этот фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения удара. Второй причиной трагедии стала скученность подразделения в одном месте. Нужно рассредотачиваться. Третьей возможной причиной стало наличие украинских агентов среди местного населения, которые и навели ракеты на цель. Необходимо усилить работу военной контрразведки, которая должна вычищать украинскую агентуру. В декабре 2022 года произошли несколько атак украинских беспилотников по аэродромам дальней стратегической авиации России в городе Энгельс Саратовской области и по авиабазе Дягилева в Рязанской области. В результате этих атак было повреждено несколько российских самолетов, способных нести ядерное оружие. Украинская армия во время наступления под Харьковом применила новую тактику – быстрое продвижение диверсионно-разведительных групп на легко бронированной технике по тылам российской армии, когда эти группы перерезают дороги, по которым идет снабжение. Под угрозой окружения российская армия вынуждена отступать. Американские советники, фактически руководят украинской армии, предоставляют разведывательную информацию со спутников в режиме реального времени, проводят обучение украинских солдат, обращение с американским оружием, предоставляют наемников для управления этим сложным оружием. То есть самым сложным оружием управляют американцы этим же Хаймарс. 
14 апреля 2022 года украинской ракетой «Нептун» был затоплен флагман Черноморского флота России, ракетный крейсер «Москва». Вообще это повод для войны против Америки. Американская сторона с помощью спутниковых данных идентифицировала корабль и предоставила его точные координаты украинской армии. Хотя по другим данным США провели успешно скрытую операцию по ликвидации флагмана Черноморского флота, который отслеживал самолеты, вылетающие из Румынии на территорию Украины. Самолеты с оружием. Сначала по крейсеру ударили беспилотники, разбили локаторы и антенны. Крейсер был... Крейсер сбил один беспилотник, но уже ослеп наполовину. В качестве убийцы крейсера выбрали противокорабельную ракету, но не Нептун, не украинскую, как распространяется украинской пропагандой, а ракету пятого поколения. Ну, это норвежская ракета НСМ. Дальность поражения 185 километров. Она разработана в Норвегии и США. Эта ракета способна выходить на цель по запрограммированному маршруту с корректировкой под GPS. Самостоятельно находить цель, подлетая к ней на высоте 3 или 5 метров. Ее не видно. Локатор ее не видит. Очень низко. Эту ракету невозможно обнаружить в шторм на фоне волн и брызг. Министерство обороны опубликовало данные по потерям среди экипажа Москвы. Один погибший и 27 пропавших без вести. То есть, по сути, означает 28 погибших. Это может указывать на попадание в крейсер двух крылатых ракет НСМ, а не одной. Фактически Россия на Украине столкнулась со всей мощью НАТО пока за исключением регулярных войск и ядерного оружия. Россия попробовала применить против украинской артиллерии западного производства беспилотники Герань-2, то есть перекрашенный иранский беспилотник Камикадзе Шахет-129. Вообще, часто его, эту, эту беспилотник называют мопедом. У него двигатель от газонокосилки. Примитивные, но эффективные. Этот иранский беспилотник был скопирован с американского беспилотника Предатор и с израильского беспилотника Хеймс. Вообще эта война стала войной беспилотников. Недостаток использования западной военной техники на Украине состоит в том, что на Украине не существует ремонтной базы. Для этой техники. Поэтому эта техника, это техника одного боя. Для малейшего ремонта эту технику нужно отправлять на родину. Или бросать на поле боя. Так и делают. Бросают на поле боя. Немецкие танки «Тигр» тоже были лучше советских Т-34. И может даже лучше, чем ИС-2. Но танки «Тигр» были слишком сложными. И их нужно было отправлять для серьезного ремонта в Германию. А советские танки можно было отремонтировать в полевых условиях, в ремонтных мастерских за один день. К тому же Россия целенаправленно уничтожала все танкоремонтные заводы на Украине с помощью ракет. В конце сентября 2022 года были проведены диверсии и взрывы на трех нитках Газопровода Северный поток. Четвертая нитка газопровода Северный поток уцелела. Эта диверсия была выгодна США, Британии, Украине и Польше. Но, скорее всего, это сделала британская разведка. Германия, Дания и Швеция расследуют этот инцидент. А Россию сначала не допустили до этого расследования, чтобы скрыть виновника. Этого взрыва. Это тоже повод для войны. Мы и тоже можем взорвать их газопроводы. Расследование показало, что газопроводы были повреждены четырьмя взрывами. 
3 ноября. О причастности Великобритании к взрыву на северных потоках заявил глава Совбеза Николай Патрушев. По его утверждению, Лиз Траст, в то время занимавший пост премьер-министра страны, сразу после взрыва на газопроводах отправила госсекретарю США Энтони Блинкину смс-сообщение со словами «Все сделано». В ответ на взрыв газопровода «Северный поток» Владимир Путин предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану построить еще один газопровод в Турцию для продажи газа европейским потребителям. Российский газ должен пойти к европейским потребителям через Турцию вместо пути по газопроводу «Северный поток» Германии. Видимо, Турция оказалась более надежным партнером России, чем Германия. 8 октября 2022 года был взорван Крымский мост с помощью гражданского большегрузного автомобиля с мощным зарядом взрывчатки. В результате два пролета одной ветки автомобильного поста, моста упали в море. От взрыва загорелись семь цистерн с топливом на железнодорожном мосту, который вез грузовой поезд. Одну ветку автомобильного моста нужно было восстанавливать, а по другой ветке автомобильного моста в тот же день пустили реверсивное движение. По железнодорожному мосту в тот же день пустили первый поезд после аварии. Груз со взрывчаткой был замаскирован под рулоны со строительной пленкой. Груз со взрывчаткой был вывезен из Одессы в Болгарию по зерновому коридору, затем через Грузию и Армению в Россию. Крымский мост был восстановлен за 55 дней и 5 декабря 22 года Путин сам проехал по восстановленным Крымскому мосту на автомобиле. Ну, Путин бывший таксист. Была у него такая страница в биографии. Он не только разведчик, но и таксист. Следующий вопрос. Третий этап спецоперации. Украина во тьме. Перемалывание украинской армии в Бахмутской мясорубке. В апреле 22 года был назначен первый командующий специальной военной операции в России генерал Александр Дворников. А в октябре 22 вместо него был назначен генерал Сергей Суровикин по прозвищу генерал Армагеддон, который знаменит тем, что как Георгий Жуков привык выполнять приказы верховного главнокомандующего любой ценой. Ответ Путина на взрыв Крымского моста – это массированный ракетный удар по инфраструктуре на всей территории Украины, по электростанциям, зданиям Совета безопасности Украины, по центру Киева. Удар был нанесен 10 и 11 октября 2022 года. Многие города Украины оказались без электричества, водоснабжения, без интернета и железнодорожного сообщения. Около 40% электростанций на Украине были повреждены. В ответ украинская армия совершила атаку. 9 воздушных дронов и 7 автономных морских беспилотников по Черноморскому флоту России в Севастопольской бухте. Матрос Артем Жильцов вовремя заметил подводный беспилотник, у которого над водой торчала только камера. И Артем Жильцов поднял боевую тревогу. Морские беспилотники были уничтожены. Эти беспилотники были 
поднятые российской, российскими моряками с дна моря. И оказалось, что у этих беспилотников есть навигационные модули канадского производства. Эти беспилотники были запущены с побережья в районе Одессы. А один беспилотник был запущен с украинского торгового корабля, который вывозит зерно из Одессы по зерновому коридору. Вообще это опять повод для войны против Америки. Эта атака была успешно отбита. В результате морской тральщик Иван Голубец получил незначительные повреждения. Было повреждено бонусетевое заграждение, которое закрывает вход в Севастопольскую бухту. Министерство обороны России заявило, что атаки на Черноморский флот и на газопроводы Северный поток были организованы британскими специалистами, находящимися в городе Очеков. Вооруженные силы России нанесли удар по центру, в котором британские специалисты готовы готовили украинских боевиков для нападения на Черноморский флот. <coughs> Зерновая сделка – это договор о том, что Россия не будет препятствовать украинским кораблям вывозить зерно из Одессы в бедные страны Африки и развитые страны Запада в обмен на возможность России продавать на экспорт зерно химические удобрения в обреки санкциям Запада. В ответ на атаку на Черноморский флот Россия вышла из зерновой сделки, а затем по настоятельной просьбе президента Турции Эрдогана вернулась в эту сделку. Наступление украинской армии в Харьковской области в сентябре 22 года был остановлен российской армией на рубеже городов Сватова и Кременная. Ожесточенные бои развернулись на подступок к Херсону. Российская артиллерия уничтожала танковые колонны украинцев в открытой степи. Это напоминало Курскую битву. У меня был знакомый. Юрий Секунка, который погиб именно под Херсоном. Его призвали в августе, вернее, он пошел добровольцем в августе 22 года, воевал в Псковской воздушно-десантной дивизии, в октябре погиб. Так, вечная память. Вооруженные силы Украины повредили все мосты через Днепр под Херсоном, что затруднило снабжение российских войск и мирного населения. Херсон оказался под угрозой затопления в случае разрушения плотины Каховской ГЭС. Мирное население Херсона было эвакуировано в Россию, а кто не захотел эвакуироваться, подверглись расстрелам и репрессиям со стороны украинцев. 30 тысяч российских солдат под Херсоном находились под угрозой окружения, поэтому генерал Суровикин 9 ноября 2022 года заявил о необходимости вывести российские войска из Херсона с правого берега Днепра на левый. Это позволило избежать катастрофы, подобной окружению войск Красной Армии под Киевом в 1941 году. То есть в 1941 году и армию потеряли, и территорию. А тут хотя бы армию спасли. Правильно он сделал, Суровикин. Выхода не было. 11 ноября 2022 года был закончен вывод российских войск и военной техники из Херсона. Российские войска взорвали все мосты через Днепр в Херсоне, в том числе два пролета Антоновского моста. И автомобильный мост на Каховской ГАЗ. Российские войска заняли обороны на левом берегу Днепра. На заранее подготовленных линиях обороны. Вооруженные силы России построили мощные линии обороны. 
железобетонными укреплениями по всей линии обороны на Украине. У украинцев и среди иностранных наемников были большие потери. Они уже больше не могли применять свой прием, когда они врывались в тыл. Мощная линия обороны, минные поля. Так вот, украинцы стали отказываться идти в атаку, поэтому в украинской армии ввели заградительные отряды из националистов и наемников, которые гнали вперед на убой необученных солдат из территориальной обороны. Избиратели Луганской республики, Донецкой республики, Херсонской и Запорожской областей провели референдум, где подавляющее большинство проголосовало за вхождение в состав России. То есть четыре области проголосовали за вхождение в состав России. 30 сентября в Москве было принято это решение. 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. То есть, почему вот российские войска отступали? Пехоты мало. Вот провели частичную мобилизацию. Предполагалось мобилизовать 300 тысяч человек. А до этого в российской армии на Украине было 200 тысяч но фактически было мобилизовано больше 318 тысяч человек из-за большого количества добровольцев. К тому же они получают высокую зарплату, порядка 200 тысяч. В группе «Вагнер» получают заключенные 300 тысяч. Серьезные в месяц, серьезные деньги. Это позволило преодолеть отставание российской армии в количестве пехоты, захватывать крупные города, проводить крупные операции на окружение. Эту войну Россия начала как полицейскую операцию с маленькой профессиональной армией, но неудачи начала войны заставили Россию с помощью частичной мобилизации перейти к массовой армии. Оборонная промышленность у России стала работать на полную мощность, в три смены, гнать танки, самолеты и прочее оружие, ракеты. Владимир Путин создал специальный координационный совет при правительстве Российской Федерации, который напоминал ГКО, Государственный комитет обороны, при Сталине. Этот ГКО имел чрезвычайные полномочия и превратил страну в единый военный лагерь. Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганских республиках. В декабре 22 года наметился перелом в ходе войны. Российские войска построили эшелонированные линии обороны, закопались в землю. Под Бахмутом, то есть Артемовском, произошла Бахмутская мясорубка. Российская частная военная компания «Вагнер» стала перемалывать украинские войска и польских наемников. Группа «Вагнер» – это российский штрафной батальон. Бойцов этой группы часто набирают в российских тюрьмах из заключенных которые получают досрочное освобождение после службы в течение 6 месяцев и очень высокую зарплату. Уже первые заключенные отслужили 6 месяцев и получили свободу, медали за отвагу, кучу денег, ну и поехали отдыхать в отпуск на родину. Обещают вернуться. А где они все-таки деньги заработают? Кстати, в этой группе выживают самые борзые. Бойцы этой группы – это штурмовики, которые в ближнем бою предпочитают действовать ножами. 
им нечего терять, они действуют отчаянно и никогда не отступают без приказа. Ну, был случай один э, заключенный перешел на сторону украинцев, его поймали, привязали голову к тискам и разбили голову кувалдой. Вот так. Для предателей. Гол Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила потери ВСУ, то есть украинцев, с начала конфликта до декабря 2022 года свыше 100 тысяч солдат. Потери польских наемников за 9 месяцев спецоперации составили 1200 человек. Потери российской армии составили ну, примерно 6 тысяч человек убитыми. Об этом заявил 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу в ходе интервью. Соотношение потерь украинской армии и российской армии составляет 8 к 1 из-за превосходства российской артиллерии над украинской артиллерией. Украинская артиллерия в декабре стала испытывать снарядный голод из-за трудностей доставки снарядов по железной дороге. Эти трудности стали следствием ударов по украинским электростанциям. Руководство украинской железной дороги было вынуждено объявить о переводе некоторых маршрутов с электротяги на дизель. Украинская армия имела превосходство в количестве беспилотников в начале спецоперации. Но к декабрю 2022 года это превосходство было устранено российской армией. Разведывательные беспилотники наводят артиллерию на цель. Ударные беспилотники поражают цель. Например, танки и артиллерию противника. Украинцы применили танкистов-смертников, у которых сваркой заваривают люки танков. Но экипажи этих танков тоже не дураки и часто предпочитают сдаваться в плен. Для этого они разворачивают башню своих танков стволом назад или вверх при атаке на российские окопы и выстукивают по броне Сигналы СОС при сдаче в плен. По словам президента Владимира Путина, конечной целью спецоперации является деметаллеризация и денацификация Украины. Жеребий брошен, и для осуществления этой цели Россия пойдет до конца. Украинская пропаганда лжет и устраивает провокации. Западная пропаганда подхватывает эту ложную информацию в ходе психологической войны против России. Но я уже говорил, что вот я вот эту статью опубликовал на российской и на американской Википедии. На американской Википедии сразу удалили эту статью. На российской Вики Википедии поставили на удаление. Но, видимо, мнения разделились читатели. И я думаю, надеюсь, что эту статью не удалят. Хотя когда во главе Википедии стоят иностранные агенты, во главе российской Википедии стоят американцы. Ну, может и удалят. Так, следующий вопрос. Международная обстановка и экономика во время российской спецоперации на Украине. Перед началом военной спецоперации на Украине президент Владимир Путин предупредил страны НАТО и США о тяжелых последствиях в случае прямого военного столкновения из-за Украины. Только Россия сегодня имеет гиперзвуковое оружие. США вынуждены считаться своим отставанием в этом виде оружия. Гиперзвуковые ракеты нельзя сбить никакими средствами ПВО на сегодняшний день. Даже Россия не умеет их сбивать. Пока. Американские авианосцы превратились в легкую мишень 
для российских гиперзвуковых ракет. 4 января 23 года в поход отправился убийца авианосцев российский фрегат адмирал Горшков, вооруженный гиперзвуковыми ракетами Циркон. Да, эти ракеты мы можем поставить на любой маленький кораблик. Так вот, на этом фрегате 16 штук этих ракет на борту. Это событие превратило американские авианосцы в устаревший вид кораблей. Как когда-то появление авианосцев после Первой мировой войны превратило линкоры и дредноуты в устаревшие виды кораблей. Судьба авианосцев напоминает судьбу гигантских вымерших динозавров. Хотя еще недавно США говорили, что Владимир Путин пугает страны Запада мультиками об этом оружии. А вот уже теперь появились на вооружение эти ракеты гиперзвуковые. Поэтому США и страны НАТО не решились на прямое военное столкновение с российскими войсками и ограничились экономическими санкциями и военной помощью Украине. Санкции главным образом означали запрет на торговлю с Россией. Россия заранее подготовилась к экономическим санкциям Запада, поэтому эффект от этих санкций оказался незначительным. Курс, курс доллара и уровень инфляции в России сначала подскочили с началом военной спецоперации, а затем снизились до довоенного уровня. На Западе была заморожена, то есть фактически украдена половина российских золотовалютных запасов, вырученных от продажи российской нефти и газа. В ответ президент Владимир Путин предложил недружественным странам Запада в дальнейшем платить за российский газ в рублях через, через российские банки, иначе Россия угрожает отключить газ в эти страны. Россия уже отключила природный газ в такие европейские страны, как Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Болгария, Польша, Финляндия, которые отказались платить за газ в рублях. Ну, кстати, они не замерзли. Они купили газ, покупали газ где угодно, по самым дорогим ценам, ну, и сократили потребление процентов на 15-20. Ну, мерзнут, но не за... до конца не замерзли. И, видимо, в эту зиму не замерзли. В другие европейские страны, прежде всего в Германию, поставки российского газа были сокращены. Вот они, немцы, купили газ э, сжиженный у американцев. Что вызвало рост цен на газ в эти страны. Это показывает, что Россия держит эти европейские страны за горло. Поставки российского газа через территорию Украины по газопроводу продолжаются даже в условиях войны. Плата за газ в рублях в будущем исключит возможность замораживать российские вклады. То есть красть у России деньги будет невозможно. И это, эти меры повысили курс российского рубля. Это должно понизить курс доллара как общемировой валюты и поднять курс рубля и китайского юаня как мировых валют. США сегодня взяли во всю используя свой печатный станок для печатания долларов и не боятся увеличивать свой государственный долг до гигантских размеров. Хотя курс этого доллара ничем не обеспечен. Просто в мире не существует другой более авторитетной общемировой валюты. США пользуются 
своим монопольным положением на мировом рынке, а другие страны вынуждены с этим мириться. Когда-то должен наступить конец этому мыльному пузырю, который должен лопнуть. Китай не поддержал американские санкции против России. США мешают Китаю присоединить Тайвань. Поэтому у США не получилось построить полную блокаду против России. К тому же санкции против России вызвали рост цен на Западе на российские и украинские товары. То есть на газ, нефть, бензин, цветные металлы ракетные двигатели, химические удобрения, зерно и продовольственные товары. Некоторые развивающиеся странам угрожают голод из-за роста цен на продовольствие и химические удобрения на мировом рынке. 3 декабря 2022 года страны Запада договорились о потолке цен на нефть из России. 60 долларов за баррель, ну, чтобы Россия не богатела и не тратила эти деньги на оружие. Чтобы снизить возможности России по финансированию военных действий на Украине. В ответ 27 декабря президент России Владимир Путин издал указ о запрете поставок российской нефти по контрактам, где указана предельная цена на поставляемую нефть.